வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து செவன்த்து ஸ்டாண்டர்டோட சயின்ஸ் டாப்பிக்கில் செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு டேமில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் தாவர புறமைப்பியல் ஸோ அந்த வீடியோலேயே செவன்த்து ஸ்டாண்டர்டோட மூன்று டேர்ம்ஸோட ஆன்சர்ஸையும் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தாவர புறமைப்பியலில் நீரை உறிஞ்சுதல் டேஸ் தொகுப்போட பணியாகும்னு கேட்டிருக்காங்க நீரை உறிஞ்சது வேரோட பணி துளசி வந்து டேஸுக்கு உதாரணம்னு கேட்டிருக்காங்க துளசிங்கிறது புதர் செடியாக வளரக்கூடிய ஸோ துளசி வந்து புதர் செடியாக வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம் அடுத்து இலையை தண்டோடு இணைக்கும் உறுப்பிற்கு என்ன பெயர்னு கேட்டிருக்காங்க இலை அடி பகுதி இலையையும் தண்டையும் இணைக்கும் உறுப்பு இலை அடி பகுதி மலர் மொட்டாக இருக்கும் போது டேஸ் ஆக பாதுகாக்கிறது டேஸ பாதுகாக்கிறது அப்படின்னா புள்ளி புள்ளிங்கிறது அந்த கீழே இருக்கும் இல்லையா இதழுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து அந்த புள்ளி வட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ மலர் மொட்டாக இருக்கும் போது டேஸ் பாதுகாக்குங்கன்னா புள்ளி தான் பாதுகாக்கும் அது விரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மலர் இதழ்களை அள்ளி வட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா டேஸ் நோக்கி காணப்படும் தாவர அசைவிற்கு ஒளி சார்பு அசைவு இதுவே சொல்லியிருக்காங்க ஒளி சார்பு அப்போ ஒளியை சார்ந்து வாழக்கூடியது ஸோ ஒளி நோக்கி காணப்படும் தாவர அசைவிற்கு தான் வந்து ஒளி சார்பு அசைவு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு படம் கொடுத்துட்டு அல்ல இந்த நாளையும் எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ புள்ளிங்கிறது வந்து அந்த அந்த மலருக்கு கீழே இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த இப்போ மலரை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த பகுதி தான் புள்ளி வட்டம்னு சொல்லுவோம் அந்த இதழ் வண்ணமயமான இதழ்கள் மஞ்சள் பச்சை சிவப்பு அப்படின்னு சொல்லி கலர் கலராக இருக்கக்கூடிய அந்த இதழ்கள் வந்து அள்ளி வட்டத்துக்குள்ளே வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மகரந்த தாளுங்கிறது ஆண் உறுப்பு சூலக வட்டம்ங்கிறது பெண் உறுப்பு சூலக வட்டம்ங்கிறது மேற்பகுதியில் இருக்கும் மகரந்த தாள் வந்து அந்த மகரந்த துகள்கள் எல்லா கலர் மகந்த மகரந்த துகள்கள் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே மகரந்த தாள் வட்டத்தோட வரையுது ஸோ நமக்கு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்து கேட்டால் கோதுமை புதர் செடிக்கு எடுத்துக்காட்டு துளசி பாலைவனத்தில் வளர்றது வந்து சப்பாத்தி களி வேற எது வேணாலும் சப்பாத்தி களி நான் ஒரு மரம் தேக்கு மரம் நான் தாவரங்களோட உணவு தயாரிக்கும் பகுதி ஸோ இலை தான் வந்து ஒலி உணவை தயாரிக்கும் பச்சையம் இலையில உள்ள பச்சையம் மூலமாக ஒளி சேர்க்கை செஞ்சு உணவு தயாரிக்கும் நான் ஒன்று கதிர் வடிவம் மாற்றுரு ஸோ என் கதிர் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி கிழங்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு ஏறுகொடிங்கிறது வந்து மிளகு வந்து ஏறுகொடியாக வளரக்கூடியது ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிளகு வந்து ஏறுகொடியாக வளரக்கூடியது தூண் வேர்களை இருக்கக்கூடியது ஆலமரம் அப்புறம் மிக முக்கியமானது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் காணப்படக்கூடிய மலர் வந்து பனி குறிஞ்சி மலர் பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை பூக்கக்கூடிய குறிஞ்சி மலர் வந்து நீலகிரி பக்கங்களில் பூக்கும் ஸோ இது வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இந்த மலர் காணப்படுது ரொம்ப முக்கியமானது குறிஞ்சி மலர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொருத்துக வாலிஸ் நெறியாங்கிறது நீரில் மூழ்கி வாழக்கூடிய நீர்வாழ் தாவரம் இலைத்துளைகள்ங்கிறது வந்து நீராவி போக்கு இலைத்துளைகள் வழியாக நடைபெறும் அடுத்து முண்டு வேறு எதில் இருக்குன்னா கரும்புல கரும்புல இருக்கக்கூடியது முண்டு வேர் இலை தொழில் தண்டு அப்படிங்கிறது வந்து சப்பாத்தி கல்லி ஏறுகொடிக்கு எடுத்துக்காட்டு மிளகு ஸோ இதுதான் வந்து தாவர புற அமைப்பியில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வளர்க்கப்படும் வகைப்பாட்டியல் வகைப்பாட்டியல் வந்து 
வரும் <laughs> அடுத்து வந்து மனிதன் வந்து முதுகு நான் உள்ளவை தொகுதியை சார்ந்தவன் அப்புறம் நத்தை வந்து மில்லு உடலிகள் நட்சத்திர மீன் வந்து முத்தோழிகள் மண்புழு வந்து வலைத்தசை புழுக்கள் சோ இதெல்லாமே எந்தெந்த கேட்டகரியில வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியா கேட்டிருக்காங்க சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சில அதாவது பாக்டீரியாவோட நன்மை தீமை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க தொழுநோய் அப்படிங்கிறது பாக்டீரியாவால ஏற்படக்கூடிய தீமை உருளைக்கிழங்கோட வளைய அழுகல் நோய் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உருளைக்கிழங்குலதான் வளைய அழுகல் நோய் ஏற்படுது இதுவும் தீமைதான் பொருட்களின் மறுசுழற்சி ஒரு பொருளை வந்து மறுசுழற்சி பண்றதுங்கிறது பாக்டீரியாவோட நன்மை எலும்புரிக்கு நோய் வந்து தீமை தோல் பதப்படுத்துறதுக்கு உதவுது சோ நன்மை தக்காளியின் வாடல் நோய் வந்து தீமையை உருவாக்குது தேயிலை பதப்படுத்துறது பாக்டீரியாவோட நன்மை அடுத்து பாத்தோம்னா நம்மை சுற்றிய பருப்பொருட்கள் அப்படிங்கிற டாபிக்ல இருந்து கீழே பாருங்க பொருத்துவ கொடுத்திருக்காங்க திரவத்தை வெப்பப்படுத்தினால் என்ன ஆகும் ஆவியாகும் திண்மம் வந்து பாயும் தன்மை கிடையாது திண்மம்ங்கிறது ஒரு பொருள் அது பாயிற தன்மை கிடையாது அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகள் வந்து பருப்பொருட்களோட அடிப்படை கட்டமைப்பு பால் அப்படிங்கிறது திரவம் வாயுங்கிறது எளிதில அழுத்தலாம் வாயுவ அடுத்து மூன்று நிலைகளிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரே பொருள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீர் தான் ஏன்னா திரவ நிலையில இருக்கும் திண்ம நிலையில இருக்கும் அதாவது ஐஸ் கட்டியா இருக்கும் அப்புறம் வாயு நிலையில இருக்கும் ஆவியாகி வாயுவாகவும் போகும் சோ மூன்று நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரே பொருள் நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே மிக மிகவும் குறைவான இடைவெளி உள்ள ஒரு பொருள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா திண்மம் அதனாலதான் அந்த திண்மங்கிற பொருள் வந்து ரொம்ப டைட்டா இருக்கு அத வந்து நம்ம ஒரு கல்லையோ இதையோ கட் பண்ணமோ கட் பண்ண உடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஏன்னா அதுல உள்ள மூலக்கூறுகள் ரொம்ப டைட்டா வந்து பிணைக்கப்பட்டிருக்கு இடைவெளியே இல்லாம இருக்கு சோ ஆன்சர் வந்து திண்மம் ஒரு நேனோ மீட்டர் வந்து டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் டென் பவர் மைனஸ் நைன் நேனோ வந்து நேனோ எண்ணு நைனு நைனுக்கும் எண்ணு வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வாயு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை திண்மத்தை விட அதிகம் அதனாலதான் வந்து அது அதனால நம்மள அழுத்த முடியும் ஓகேவா சோ மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை வந்து திண்மத்தை விட எதுக்கு அதிகம்னா வாயு மூலக்கூறுகளுக்கு அதிகமா இருக்கும் டேஸ் நிலை குறிப்பிட்ட கொள்ளளவு கொண்டது ஆனால் வடிவம் கிடையாது குறிப்பிட்ட கொள்ளளவு இருக்கும் ஆனா வடிவம் கிடையாது வடிவம் கிடையாது அப்படின்னாலே திரவம் தான் திரவத்தை நம்ம எந்த பாத்திரத்துல ஊத்தி வைக்கிறோமோ அந்த பாத்திரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வடிவம் வரும் ஆனா கொள்ளளவு இருக்கும் ஆன்சர் வந்து திரவம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இயக்கவியல் டாபிக்ல நிறைய சம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம தனியா பார்ப்போம் இதுல வந்து முக்கியமா ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தொலைவுக்கும் காலத்துக்கும் இடையே ஒரு கிராஃப் போட்டிருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடம் பேருந்து ஒன்றின் இயக்கத்தை குறிப்பதாகும் இதை கொண்டு பேருந்தின் இயக்கத்தை விளக்குக ஃபர்ஸ்ட் ஏல இருந்து பி வந்து ஒரு வளைவா போயிருக்கு அப்புறம் பி டு சி வந்து நிலையா இருக்கு அப்புறம் சி டு டி வந்து மேலே ஏறி இருக்கு இந்த மூணு என்ன குறிக்குது அப்படின்னு கேட்கறாங்க சோ ஏ டு பிங்கிறது வந்து மாறுபடும் வேகத்தை குறிக்கும் கூட குறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால ஏ டு பி அப்படிங்கிறது மாறுபடும் வேகத்தை குறிக்கும் சோ பேருந்து வந்து மாறுபடக்கூடிய வேகத்துல சென்றுகிட்டு இருக்கு பி அண்ட் சில வந்து நிலையா போகுது ஒரே ஸ்பீடுல போகுது சாரி நிலையா இருக்கு ஓகேவா சோ எந்த ஒரு ஸ்பீடு இல்லாம நிலையா இருக்கு அடுத்து சி அண்ட் டில பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது இல்லையா சீரான வேகத்துல போய்கிட்டு இருக்கு ஓகேவா சோ அப்ப மூணு வந்து எதை குறிக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன் பி ஏ டு பி வந்து மாறுபடும் வேகம் பிசிங்கிறது நிலையாக உள்ள வேகம் சிடிங்கிறது சீரான வேகம் சோ இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்து என்னன்னு கேட்டாலும் நமக்கு எழுத தெரியணும் 
இது வந்து செகண்ட் டேம் குறியது ஃபர்ஸ்ட் பாடம் வந்து மனித உடல் அமைப்பு மற்றும் இயக்கம் இதயத்தில் மட்டும் காணப்படும் ஒரு சிறப்பான தசை இது இதய தசை அடுத்து நமது உடல் உள்ள எலும்பு மண்டலத்தில் எத்தனை எலும்பு இருக்குன்னா இருநூத்தி ஆறு எலும்புகள் இருக்குது அடுத்து நாளமில்லா சுரப்பிகள் சுரக்கக்கூடிய வேதிப்பொருள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹார்மோன்கள் ஸோ ஹார்மோன்கள் தான் வந்து நாளமில்லா சுரப்பிகள் சுரக்கும் வேதிப்பொருள் தமிழ்நாட்டில் தோன்றிய மிக பழமையான ஒரு சிகிச்சை முறை ஆயுர்வேதம் அடுத்து பாய்ஸ்டியர் முறையை கண்டுபிடித்தவர் வந்து லூயி பாய்ஸ்டியர் அவர் பேரை வச்சே வர்றதுனால ஈஸியா சொல்லிடலாம் லூயி பாஸ்டியர் அப்படிங்கிறது அடுத்து பொறுத்துக்க பாத்தீங்கன்னா உலர்த்துதல் உலர்த்துறதுக்கு உலர்ந்த தானியங்கள்ல பொருந்தும் வெப்பப்படுத்துதல் வந்து பாலை தான் நம்ம சூடுபடுத்துவோம் சர்க்கரை சேர்க்கிற வந்து பழத்துவையில் பழச்சாறு செய்ய சர்க்கரை யூஸ் பண்ணுவோம் குளிரூட்டுதல் அப்படிங்கிறது வந்து மீன் மீனை வந்து ஐஸ்ல வச்சிருப்போம் அதனால குளிரூட்டுதல் துரித உணவுங்கிறது வந்து அமைதியா கொள்ளக்கூடிய விஷம் ஸோ அடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் சுவாசித்தல் இதில் வந்து ஒவ்வொரு விலங்கினமும் என்னென்ன சுவாச உறுப்பு கொண்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கரப்பான் பூச்சி வந்து காற்று துளைகள் மூலமாக சுவாசிக்குது தவளை வந்து தோல் மூலமாக ஏன்னா அது வளவளப்பான தோல் மூலமாக சுவாசிக்குது சாரி தவளை வந்து நுரையீரல் மற்றும் தோல் மூலமாக ரெண்டுமே ரெண்டு மூலமாகவும் சுவாசிக்கிறது தான் தவளை மீன் வந்து செவல் மூலமாக மண்புழு தான் தோல் மூலமாக வந்து சுவாசிக்கும் நாய் வந்து நம்ம மனிதன் மாதிரி நுரையீரல் மூலமாக சுவாசிக்குது ஸோ இதை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரப்பான் பூச்சி வந்து காற்று துளைகள் மூலமாக தவளை வந்து நுரையீரல் மற்றும் தோல் மீன் செவல் தெரியும் மண்புழு வந்து தோல் மூலமாக சுவாசிக்கிறது ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் அதிகம் காணப்படுவது என்ன உயிர்வலி உயிர்வலிங்கிறது ஆக்சிஜன் ஸோ ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கிறனால தான் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் காற்றற்ற சுவாச முறை காற்று இல்லாத சுவாச முறைக்கு வந்து காற்றில்லா சுவாசம் அப்படிங்கிறது பேர் தாவரங்கள் வந்து எதன் மூலமாக சுவாசம் செய்யுதுன்னா அந்த இலையில் உள்ள துளைகள் மூலமாக தான் தாவரங்கள் சுவாசிக்கிறது ஸோ தாவரங்கள் வந்து இலைத்துறை மூலமாக சுவாசிக்கிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் உயிர்வலி உயிர்வலின்னா ஆக்சிஜன் குளுக்கோஸும் ஆக்சிஜனும் வினை புரிந்து கார்பன் டை ஆக்சைடையும் நீர் மற்றும் ஆற்றலையும் தருகிறது ஓகேவா ஸோ இது அது இது வந்து குளுக்கோஸ் வந்து காற்றில்லா சூழ்நிலையில் உயிர்வலி இல்லாத சூழ்நிலை ஆக்சிஜன் அற்ற நிலையில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தில் ஆல்கஹாலாகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் ஆற்றலாகவும் மாறுகிறது ஸோ குளுக்கோஸ் இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் குளுக்கோஸ் வந்து காற்றில்லா சூழ்நிலையில் அது உயிர்வலி அற்ற நிலையில என்னவா மாறுதுன்னா எத்தில் ஆல்ககாலா மாறுது இதுதான் ஆல்ககால் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு முறை ஓகேவா அது இது ஆக்சிஜன் உள்ள நிலையில வந்து சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் நீராகவும் ஆற்றலாகவும் மாறுது அடுத்து அமீபா வந்து எப்படி சுவாசிக்கணும் செல்கள் மூலமா அமீபா வந்து தன்னோட செல்கள் மூலமாவே சுவாசிக்குது மீன் வந்து செவல் மூலியமா தவளை வந்து நுரையீரல் மற்றும் தோல் மூலியமா சுவாசிக்குது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பருப்பொருட்கள் மற்றும் அதன் தன்மைகள் அப்படிங்கிற பட பாடத்துல இருந்து ஸோ இந்த பாடத்தில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு பொறுத்துக்க பார்ப்போம் வினிகரில் உள்ள அமிலம் வந்து அசிட்டிக் அமிலம் பாலில் வந்து லாக்டிக் அமிலம் இருக்கும் புளியில் வந்து டாட்டாரிக் அமிலம் இருக்குது அதே மாதிரி கால்சியம் ஆக்சைடு ஆக்சைடுங்கிறது சுற்ற சுண்ணாம்பு மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது மெக்னீஷியா பால்மம் இது ஸோ இதுதான் பொறுத்துக்க அடுத்து நிரப்புகளை பாருங்கள் அமிலங்கள் வந்து புளிப்பு சுவை உடையதாக இருக்கும் மெழுகு வருத்தி எரிகிறது அப்படிங்கிறது எந்த மாற்றத்திற்கு உதாரணம் கேட்டிங்கன்னா இயற்பியல் மாற்றம் ஏன்னா இயற்பியல் மாற்றத்தில் தான் விளைப்பொருட்கள் எதுவுமே கிடைக்காது அடுத்து பாருங்க பொதுவாக காரங்களையும் அமிலங்களையும் பயன்படுத்த பொதுவாக காரங்களையும் அமிலங்களையும் கண்டறிய பயன்படும் இயற்கை நிறங்காட்டி வந்து லிட்மஸ் தால் ஸோ லிட்மஸ் தாலை வச்சுதான் அது வந்து அமிலமா காரமான்னு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அடுத்த பாடம் பார்த்தீங்கன்னா மின்னியல் இந்த மின்னியலை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா மின்கலம் அப்படிங்கிறது வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றக்கூடிய ஒரு சாதனம் அடுத்து கடத்தி ஒன்றின் வழியே மின்னோட்டம் செல்லும் போது அதை சுற்றி காந்த புலம் உருவாகும் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடத்தி ஒன்றின் வழியே மின்னோட்டம் செல்லும் போது அதை சுற்றி காந்த புலம் உருவாகும் துணை மின்கலங்கள் எதுக்காக அப்படின்னா வந்து மின்னேற்றம் செய்து மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடியவை ஸோ ரீயூசபிள் பேட்டரிஸ்ன்னு சொல்லுவாரு சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய பேட்டரிஸ் தான் துணை மின்கலங்கள் பொருத்தமற்றதை கண்டுபிடினா மின் ரொட்டி சுடும் அடுப்பு அப்புறம் மின்விசிறி மின் செலவை பற்றி அரை சுடேட்டி ஸோ இதில் எது வித்தியாசம்னா மின்விசிறி மின்விசிறி வந்து நமக்கு ஹீட் ஆகாது அந்த மே மத்த இருக்க மூணு வந்து வெப்ப ஆற்றல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸோ அதனால மின் மின் விசிறி தான் வந்து பொருத்தமற்ற ஒன்றாக இருக்கு மின் உருகிலையானது அதன் வழியே செல்லும் மின்னோட்டம் குறிப்பிட்ட டேஸ் உள்ள போது உருகிவிடும் அப்படின்னா பெரும மதிப்பை விட அதிகமாக அதாவது ஒரு ஸ்டாச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டாக இல்லாட்டி த்ரெ
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிரப்புக குறியீடுகளை பயன்படுத்தி வரையப்படும் மின்சுற்று அந்த படத்துக்கு பேர் வந்து மின்சுற்று படம் அப்படின்னு சொல்றோம் மின் ரொட்டி சுடும் அடுப்பு மற்றும் மின் செலவை பற்றி ஆகியவை வெப்பமடைய காரணம் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவு சோ காந்த விளைவுனாலதான் அது வெப்பமடையுது மின் உருகு இலை என்பது ஒரு பாதுகாப்பு சாதனம் ஃபியூஸ் வயருங்கிறதா மின் உருகு இலை சோ அது பாதுகாப்பு சாதனமா யூஸ் பண்றோம் மின் விளக்கின் மின் இலையானது டங்ஸ்டன் கொண்டு செய்யப்படுகிறது கூர் முனையின் மீது பொருத்தப்பட்ட காந்த ஊசி எப்பயுமே வடக்கு தெற்காக தான் நிற்கும் ஸோ நார்த்து சவுத்தாக தான் நிற்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுத்துக மின்கலம் வந்து மின்னோட்டத்தை தரக்கூடிய ஒரு மூலம் சோர்ஸ் தான் வந்து மின்கலம் மின் உருகு இலை வந்து பாதுகாக்க ஸோ மின் சாதனங்கள் சேதமடையாமல் தடுக்கிறதுக்கு மின் உருகிலை பயன்படுது மின் காப்பு பொருள் வந்து மின்னோட்டத்தை தன் வழியா போக அனுமதிக்காது அதனாலதான் மின் காப்பு பொருள் அப்படின்னு சொல்றோம் மின்சார மணி அப்படிங்கிறது வந்து அங்க மின்காந்தம் ஏற்பட்டு அந்த சவுண்டு வருது மின்னோட்டம் வந்து மின் ஊட்டத்தோட ஒரு இயக்கம் தான் மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் மூன்றாவது டேர்ம் மூன்றாவது டேர்ம்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் பாடம் சூழ்நிலை மண்டலம் இது இருக்கக்கூடியது சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்துக்க அதிக அடர் உள்ள காடுகள காணப்படக்கூடியவை வந்து மரங்கள் தான் அதிக அடர் உள்ள காடுகள காணப்படும் டேஸ் இது ஒரு இயற்கை சூழ்நிலை மண்டலத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு பாலைவனம் பாலைவனம்ங்கிறது இயற்கை சூழ்நிலை மண்டலத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உணவு சங்கலியின் மூன்றாவது நிலையில என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஊன் முன்னிகள் தான் மூன்றாவது நிலையில இருக்கும் சோ உணவு சங்கிலியின் மூன்றாவது நிலையில் டேஸ் அமைந்திருக்கும்னா ஊன் உண்ணி பல உணவு சங்கிலிகள் இணைந்து காணப்படுவதற்கு பேர் வந்து உணவு வலை அப்படின்னு சொல்றோம் வன மகோஷ்வ மகோத்சவம் அப்படிங்கிற பண்டிகை வந்து எந்த மாதம் கொண்டாடுறாங்கன்னா ஜூலை மாதம் சோ வன மகோத்சவம் அப்படிங்கிற பண்டிகை வந்து ஜூலை மாதம் கொண்டாடப்படுது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உணவு சங்கிலியை அமைக்கக்கூடிய வரிசை எழுத சொல்லி வந்து <laughs> சோ இது பாத்தீங்கன்னா பூச்சிகள் பூச்சிகளை வந்து தாவர மிதவை உயிரிகள் சாப்பிடும் அதை வந்து சிறிய மீன்கள் சாப்பிடும் சிறிய மீன்கள் வந்து சிறிய மீன்களை பெரிய மீன் சாப்பிடும் பெரிய மீனை மனிதன் சாப்பிடுவோம் சோ இதுதான் அந்த ஆர்டரா இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது கொடுத்துருக்காங்க பாம்பு பாம்பு வந்து எந்த பகுதியில காணப்படும்னா வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள்ல தான் பாம்பு காணப்படும் சிறுத்தை வந்து புல்வெளி பிரதேசங்கள்ல சிறுத்தை ஒட்டகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலைவனத்துல மான் வந்து புல்வெளி பகுதியில காணப்படும் புல்வெளி பிரதேசம் வேற மித வெப்ப மண்டல புல்வெளி பகுதியில தான் மான் காணப்படும் கருப்பு கரடி வந்து இலையுதிர் காடுகள்ல சென்னாய் வந்து ஊசி இலை காடுகள் சோ சென்னாய் வந்து ஊசி இலை காடுகள் பைனலா பெண் குயின் வந்து வெப்ப மண்டல மலை காடுகள்ல காணப்படும் அடுத்த டாபிக் வந்து நீர் ஒரு அரிய வளம் இல்ல அதிக அளவு நீரை கொண்டுள்ள கோல் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமி தான் சோ பூமியில தான் அதிகமான தண்ணீர் இருக்கு டேஸ் மிக அதிக அளவில் நீரை கொண்டுள்ளதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பெருங்கடல் குளத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது பெருங்கடல்ல தான் வந்து அதிக நீர் டேஸ் என்பது நீரோட வாயு நிலை நீராவி நீரை குடிநீராக மாற்றுவதற்கு செயற்கை முறையில் உப்பு நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் பயன்படுவது கடல்ல தான் சோ கடல் நீரை தான் உப்பு அதிகமா இருக்கும் சோ அதனால கடல் நீர்ல தான் வந்து இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்படுது சோ அடுத்த டாபிக் பார்த்தோம்னா எரிதல் மற்றும் சுடர் இல்ல எரிபொருட்கள் எரியும் போது ஒளியோடு ஒளியுடன் வருவது வெப்பம் அடுத்து எளிதில் தீப்பிடிக்கும் பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்களா இருக்கும் எல்பிஜி என்பது எல்பிஜில என்னென்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொப்பேனும் பியூட்டேனும் சோ இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கேட்கறக்கான சான்சஸ் இருக்கு லிக்விட் பெட்ரோலியம் கேஸ்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா ப்ரொப்பேனும் பியூட்டேனும் இருக்கு இரும்பு துருப்பிடித்தல் என்பது மெதுவாக எரியக்கூடியது சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இரும்பு துருப்பிடித்தல் நடக்கும் இந்த டேஸ் என்பது எரிதலுக்கு நன்றாக துருப்பிடிக்கும் காற்று ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இருந்துச்சு அப்படின்னா வீசியா அது வந்து எரியும் அடுத்து பெட்ரோல் என்பது அதிகம் தீப்பற்றக்கூடியதா இருக்கும் எரியும் பொருட்களை வந்து எரிபொருள் அப்படின்னு சொல்றோம் எரிபொருள் தீப்பிடித்து எரியும் குறைந்த வெப்பநிலை எரி வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்றோம் எண்ணெயால் ஏற்பட்ட தீயை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு போமைட் அப்படிங்கிற அந்த இது வச்சிருப்பாங்க இல்லையா தீயணைப்பு படையெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க நிறைய ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஒரு டின்னுல அதுல இருக்கிறது வந்து போமைட் அப்படிங்கிறது ஃபோம் மாதிரி இருக்கும் வெள்ள கலர்ல அப்படிங்கிறது அடுத்து ஒரு கிலோகிராம் எரிபொருளை எரிக்கும் பொழுது வெளியிடப்படும் வெப்ப ஆற்றல் கலோரி மதிப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு கிலோகிராம் பொருளை எரிக்கும் போது வெளியிடப்படும் வெப்ப ஆற்றல் கலோரி மதிப்பு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கந்தகம் மற்றும் நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகள் வந்து அமிலமலையை உண்டாக்குகிறது இயற்கை வாயு அப்படிங்கிறது வாயு எரிபொருளா யூஸ் பண்றோம் 
எத்தில் ஆல்கஹால் அப்படிங்கிறது திரவ எரிபொருளா யூஸ் பண்றக்கூடியது மஞ்சள் நிற சுடார் அப்படிங்க ஒரு விளக்கு ஏத்தும் போது அதுல மஞ்சள் நிற பகுதி மஞ்சள் கலரா வர்றது வந்து ஒளிராத சுடரா தான் மஞ்சள் நிறமா இருக்கும் ஒளியிரும் சுடர் வந்து நீல நிற சுடரா இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வெப்ப இயலும் ஒளி இயலும் அப்படிங்கிற டாபிக் இதுல செல்சியஸ் அளவுகோலும் நூறு டிகிரி என்பது ஃபாரன்ஹீட் அளவுகோலும் நூத்தி ஐம்பது டிகிரிக்கு சமம் ஏனில் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் என்பது எதற்கு செல்சியஸ் ஃபாரன்ஹீட்டா மாத்தக்கூடிய ஃபார்முலா தான் கேட்டிருக்காங்க எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் எயிட்டி அப்படிங்கிறதா அந்த ஃபார்முலா அடுத்து ஃபாரன்ஹீட் அளவுகோலின் மேல் மற்றும் கீழ்மட்ட வரைகளுக்கு இடைப்பட்ட பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை நம்ம மேல இருக்க கொஸ்டினே பார்த்தோம் ஃபாரன்ஹீட் அளவுகளில் மொத்தம் நூத்தி ஐம்பது பிரிவுகள் இருக்காது நூத்தி ஐம்பது டிகிரி அப்படின்னு ஞாபகம் செல்சியஸ்ல வெறும் நூறு பகுதிகள் மட்டும்தான் இருக்கும் அது ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து அஜய் வந்து சமதள ஆடியில இருந்து ஒரு மீட்டர் தொலைவில் நிற்கிறான் அவன் ஆடியை நோக்கி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் நகர்கின்றான் அப்போது அஜய்க்கும் அவனது பிம்பத்திற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு எண் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டரா இருக்குமா சோ அஜய் வந்து சமதள ஆடியில இருந்து ஒரு மீட்டர் தொலைவில் நிற்கிறான் அவன் ஆடியை நோக்கி பிப்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் நகர்றான் ஓகேவா சோ பிப்டி சென்டிமீட்டர் நகர்றானா அப்போது அஜய்க்கும் அவனது பிம்பத்திற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு சோ இது ஒரு மீட்டரா பிப்டி சென்டிமீட்டரா அப்படின்னு தெரியல சோ தெரிஞ்சவங்க வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்தது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இருட்டு அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடியில் உள்ளது உங்களது முகத்தை காண டார்ச் விளக்கில் இருந்து வரும் ஒளியை எதன் மீது செலுத்த வேண்டும் நம்ம முகத்து மேல டார்ச் லைட்டை செலுத்தினா தான் வந்து கண்ணாடியில நமக்கு தெரியும் முகம் ஓகேவா ஏன்னா முகத்தோட பிம்பம் தான் கண்ணாடியில தெரியும் சோ முகத்துக்கு தான் நம்ம டார்ச் லைட்டை காமிக்கணும் பின்வருவனவற்றில் மெய் பிம்பத்தையும் மாய பிம்பத்தையும் உருவாக்குவது குழியாடி சோ குழியாடியில தான் மெய் பிம்பமும் மாய பிம்பமும் உருவாகிறது பொருள் ஒன்று பெற்றுள்ள வெப்ப ஆற்றலை வெப்ப ஆற்றலை 